kostbare lied, wat een vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Daar die lied wat een vriend het ons in Jesus, is graag geskryf dier John Newton, na baie tragedie in sy leven, en hy net die Heere gehad het om hem vast te hou, skryf hy daar die lied, wat een vriend het ons in Jesus, en die Heere weet wat ons nood is, wat ons seer is, wat ons hoop en ons blijdschap is daarom, wat een vriend, wat een vriend, ons het in die Heere Jesus, Je kan die woord van die Heere saam opmaak by 2 Korintiers hoofstuk 5. 2 Korintiers hoofstuk 5 en ons gaan praat oor die thema die koninging van Engeland. En jy sal ook vraag waar, hoe kry ons die koning, koninging van Engeland in 2 Korintiers 5? Wacht en sien. Terwijl die woord so op is, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Heere Jesus, aanbiddelik, koning van die eeuwe, onverderflik, onsienlik, alleen wijs, diepte van die wijsheid, die kennis van God, ondergrondelik is die wee, onaspeerlik die wee, geen raadsman geken, want uit die dier die tot die is, alle dinge. Die Jesus, die word genoem, die Seen van Godse liefde. Die is die Seen, die liefling van God, die Vader, wat sy eie sien vir ons mensdom gegeet, dat ons dierom tot God kan nader. Vader, dankie vir die sien. En Heere Jesus, dankie dat u vir ons gesterf het en het dier prijs vir ons betaal het. Dankie vir die gees wat u uitgestort het om ons te begeleid in die volle waarheid. Hieraan denk ek so in die tyd waarin ons lewe, een groot afvalligheid onder ons eie volk, afvalligheid in kerk, ek denk aan die woord wat sê, in die laas daar sal daar spotters wees, in die laas daar sal daar afvalligheid van die geloof en lerings van duivels sal aangang word in kerke, in die laas daar sal daar swaartuie kom, Ach, jyre, jy nie weet, hoe gaan dit onder ons volk? Jy weet, hoe gaan dit met elke een wat hier sit vanmorgen? Elke huis het sy kruis, maar jy weet of hulle triomfeer in Christus, en jy weet of Christus op die troon van hulle harte sit, van elke een wat hier sit. Jyre, jy sys ons aanbid jy, vir mense wat jy nog voluit te dien, wat eiwerig arbeid, wat een las op hulle hart het vir siele, en wat bid vir die siele wat verloor gaan, en vir hulle wat betrokke is en jy dien, en gemeenskap met mekaar het, en gemeenskap met die sien. En ek vraag hier, Jesus, dat jy, en hier die gemeente sal werk, soos net, jy kan ek bid vir ons kerk, en die geheel ons bid vir arbeiders in die oesland, sal jy stuur hier, soos net jy kan, Ons oog is op jy gerig. Ons vraag jy, Heere Jesus, dat jy sal hoor. En dat siele sal ach jy. Ek denk aan daar die woorde van William Booth wat gesê het. Why wait for a calling? when the verses is written in the Bible, hoe kom wacht vir een roeping, terwyl God roep in sy woord, nou glenn by is die gedachte van Jesaja 6, 
gebruikt. God vraag, wie zal ik stuur? God vraag vandaag nog, wie zal ik stuur? Wie zal voor ons gaan? Zal daar toch iemand wees wat zij hier is akere, stuur mij. Ons bid voor die redding van siele jere. Ons bid voor vervulling met die heilige gees. Ons bid voor oorgegewe lewe. Ons bid jere dat jy ons sal gebruik as nietige feilbare skepsels. En ons sal vir jy al die eer gee, want jy alleen is het waardig. Ons bid vir hulle wat syk is, vir hulle wat krankheid in die lichaam het, Heere, dat jy die werke van die bose sal verbreek. Hoeveel keer as jy genees het, het jy die werke van die bose verbreek. Sal jy ook in baie mense, wat aanslag verdier van die fossiele vijand, die lichaam aanraak. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Ons lees 2 Korintiers 5 vers 10 2 Korintiers 5 vers 10 Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad omdat ons dan die vrees van die Heere ken probeer ons om die mense te oortuig maar voor God is ons geopenbaar en ek hoop om ook in jylle gewetens openbaar te wees want ons beveel ons nie weer by jylle aan nie maar ons gee jylle aanleiding tot roem oor ons, so dat jylle iets kan hee teen oor die, wat op die uiterlijke beroem, en nie op die hart nie. Want ons, as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons ons verstand is, is dit om jylle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hy dan vir almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat gesterf het, en opgewek is, vir eerst net tot so ver dan hy die woord van die Heere, en hy as tekst van oordenking daar die vers lees vers 11, omdat ons dan die vrees van die Heere ken, probeer ons om mense te oortuig, omdat ons die vrees van die Heere ken, probeer ons om mense te oortuig, nou het vir u gesê, oor koning Hing Elisabeth, nou u weet, sy is oorlede, en hoe die wereld een opheffing maak, van hier die vrou, en hoe haar sien dan, koning Charles dan, bevestig is, en soos die grappies rondgaan en sê, dat hy uiteindelik werk gekry het op ouderdom van 73 jaar. Uiteindelik koning geword. Nou hier die man, hy daar het iets weer besonders gebeur, toe hy ingeseen is. Wat ook gebeur het toe koning Elisabeth ingesweer is. Iets wat ver terugtrek 400 jaar terug wat daar dan gebeur het. Toe, nou daar is so wat dertig monarchies in die wereld, waarvan Engeland is dan die grootste en die heerlijkste, waar die meeste geld eis, en in heerlijkheid en in sommige tot aan bid hulle. Nou dit het begin in 1827, en wat daar een man in Engeland die wereld dan verover en van toe af het het begin. Nou daar is een film op YouTube van 
die geslagsregister en hoe hier die ouwe dan bewys dat hou Scottish or the British Royal Family dat Scotland eindelijk hulle nageslachte dan vandag op die troon sit dier Bruce Finney vir my, geskiet, wat geskietkindige is, ook Laar Skoek. Nou, nadat die koning hang gesterf het, en koning Charles dan ingesweer is, het hy die volgende oud geneem. Hy het die volgende gesê, Concerning the security of the Church of Scotland, Concerning the security, the security of the Kerk of Scotland, with the Bible in his hand, that he the Kerk of Scotland, the Church of Scotland, I say, I, Charles III, out to preserve the Protestant religion and Presbyterian. So help me God. Dat hy sê hy sal sorg dat die protestante geloof verkondig sal word. Nou klink dit nie vir die snaaks nie. Want wie was in beheer van die wereld godsdienst? Byvoorbeeld as Amerika so iets sal gehad het, by wie sal hulle gesweer het? by die Rooms-Katholieke, selfs vandag nog, sweer baie, konings en konings, by die Rooms-Katholieke, maar hier die man, concerning the security of the Church of Scotland, I, Charles III, out to preserve the Protestants, wie was die Protestante? die protestante wat weggebreek het in die tyd van Martin Luther 1517 en hoe hy dan daar die oud neem to preserve om seker te maak dat die protestante geloof en beheer sal bly en nie die Rooms katholicisme nie jare vroeger as ek reg is Um, 1560 1560 en vroeger was nog Rooms maar daar wek die Heere een man op voor 1560 wat Europa geskit het soveel so dat het 400 jaar later vandag laas week oor die koningse lippe gevloe het, dat die protestante, wat is die visie protestante, hulle wat geprotesteer het, tegen die Roomse kerk, dat die, dat die paus nie die weg tot God is nie, en dat die protestante dan die vijf soeras, geopper het, en gestaan het daarvoor, wat is die vijf soeras? Solo deel gloria ken jylle, tot eer van God, alleen, sola Christi, dier Christus, alleen, sola Fida, dier geloof, alleen, sola Gracia, dier genare, alleen, sola Scriptura, dier die woord, van God, alleen, uit geloof, want uit genare is jylle gereed, dier die geloof, en dit nie het jylle self nie, gebaseer op daar die tekst. Martin Luther het geprotesteer 1517, en die Heere wekke man in Skotland op, uh, wat dier Martin Luther se beweging, by die Heere uitgekom het, wonder of het ek die manse naam neergeskryf, onder wie hy dan tot bekering gekom het. Yeah. 
George Wizard was een evangelist, die wie John Knox tot bekering gekom het. So ons gaan dan eindelijk praat oor John Knox, wat die wereld so geskit het, dat Engeland vrie is, John Knox, 400 jaar na sy dood, vrees hulle om nog steeds. Die protestante, het geprotesteer het in die Roomse, hy noem ook die presbyteriaanse stelsel, dat daar uh, orde in die kerk sal wees. Ja, ek kan gaan kyk, in baie kerke het hulle die presbyteriaanse stelsel uitgegooi. Daar is nie meer vandag in kerke een presbyteriaanse stelsel nie. Met ander woorde, daar is nie meer voorsang wat ons nader na God een fotum, een gebed, en dan die benadering van die woord van die Heere, wat centraal staan. Jy krijgt dit baie keer meer in kerke nie. Wat gebeur vandag? Dit gaan alles oor prijs en worship, en die woord van die Heere krijg nie tyd in die gemeente nie. So dis waf wat die koning gesê het, hy sal voorstaan, om dit te preserve, om seker te maak, dat het so sal voortgaan. Van 5 juli, 1560, het Engeland, onder die beheer van die protestante gekom, en nie meer onder die beheer van die Roomse nie. Die roman met die naam van John Knox, So heel eerstens, wie was John Knox? Dit was een man oor wie sy leven geskryf is vers 11 van ons gelezen gedeelte. Omdat ons die vrees van die Heere ken, probeer ons om mense te oortuig. Dit is die woorde wat oor hier die man sy leven geskryf is. Een man wat die, Heere, die vrees van die Heere geken het. Dit is wat oor hom gesê is. Daar word eindelijk nie veel oor hom gesê nie. Ons weet nie, er sy geboorte dag nie. Hier die ou wou niks van homself bekend te maak nie. Want hy het gekom om Christus te verkondig. Christus te verhoog. Christus te verheerlik. Een Skotse hervormer. Wat ook die trompet genoem word. Laat in sy leven eers begin preek rondom ouderom van 40 jaar oud. Hy was dier King Edward die sesde, aangewees as my prediker. Daar word geskryf, dat hier die ou, nederig, sag geaard, een vrees vir God, nie een bombastiese man was, soos baie ander nie, of een sterk stem, soos William Booth, gehad het, wat die mense laat bewe het nie, hier die man het nie, die stem van Spurgeon, en die beredeneringsvermoe gehad van Spurgeon nie, hier die ou het nie die boeken geskryf, soos baie ander nie. Hier die ou het Jesus gepreek en Jesus gelewe. Vrees en ons sag gehad vir God, een haat vir sonde en een ontsag vir die woord van die Heere en een liefde vir Jesus. Daar word geskryf dat hy was maar een maar, sachte, teruggetrokke ou. Wat is die kans dat so een ou Skotland en Engeland so gaan skit, dat hulle 400 jaar later om nog vrees.
Ik lees voor hierdie tekst wat hij zelf voorgehou het. In 2 Korintiërs 12 hou John Knox vers 9 tot 10 voor. En hij wat voor mij gesê het, my genare is vir jou genoeg, want my kracht wordt een zwakheid volbring. Baie liever zal ik dis in mijn zwakheid roem, so die kracht van Christus in mij kan woon. Daarom het ik baha in zwakheid, in mishandeling, in noede, in vervolging, in benauwdheid om Christus wil. Want als ik zwak is, dan is ik sterk. Een man wat hier die vers aangehaald het, was hij zwakheid en gezin het, toe hij beroep is voor de eerste keer, toe het hy in tranen uit gebars en gaan ween. Zei hier, het is niet waardig om te preken nie. Zie mijzelf niet in als een prediker nie. Hier jou was zo so zwak geweest. Hij kon niet. En om zelf kon hij niks doen. Nie. Al wat hij gehad heeft, al wat hier die ook op kon roem, wat hij gehad heeft, is hij die vrees van de Jere geken. Daar was het tijd toe prerikers nie net afgeskeer het en elk in sy eie kerk begin het nie. Daar was het tijd toe daar een vrees, een heilige vrees, een Gods vrees op die prerikante was. En nie net op die prerikante nie, maar op die mensen. Dat mense het kilometers afgeleid te paard. Daar jare kan ek onthou, ek praat van so 70 jaar terug het, mense daar vanuit Leeuwstrigaard, Pietersburg toe gereis, op een vrijdag, en dan daar gekampeer, so dat hulle die zondag in die kerk kan wees, hoekom? Omdat hulle die vrees van die Heere geken het. Daar was een vrees vir God en een zwakheid naar de self. Vandaag roem prerikers op hulle eie woorde, Hoe gereeld zal jy hoor, prerikante, sê die volgende. Ek, ek, preek die woord van die Heere. Ek, preek grammatisch, historisch. Ek, preek exegetisch. Ek wil even vra- vertel, ek weet nie of ek, ek vertel het nie, maar oom Bert Lombard, hier in die gemeente was, het gesê, Hij het een baie slim broer. Hy het een baie, baie slim broer. Sy broer is baie, baie slim. Dan om vrou, hoe weet jy dit? Sy nie, my broer het self my so gesê. Sy grap wat hy vertel het altyd. En weet jy wat? Dat is baie prerik aan wat vandag sê. Ons spreek die woord. Hoe, hoe weet jy nou prek die woord? Nee, hy is self vir ons gesê, hy prek die woord zonder om dit te gaan toets, of hier jou rechtig die woord preek. Prerikers roem vandag, in hulle grootheid, in plaas van hulle in swakheid. Mense roem in dit wat hulle doen, dier allemaal raak gesien te word, dat ons net bykie die eer sal kry, dat ons net bykie die glorie sal kry, Terwijl die eer God toekom, hy sê in Isaiah, ek deel my eer met niemand nie. Daar is oor John Knox sy leven geskryf. Omdat ek die vrees van die Heere ken. Een man wat die Heere gevrees is, toe hy begraaf is en die opgraaf daar le. In, Eten, in Edinburgh, St. Giles, St. Giles kerk, kom staan daar een man bij die opgraf, en sê, hier le een mens, wat geen mens gevrees het nie, 
so hoog was hy vrees vir God. As ek vir u moet woorde lees, wat min of meer sy leven vir ons beskryf, lees ek in 1 Korintheers 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die weise te beskaam. Daar was predikers wat hoogs geleerd was. Daar was ander wat die Heere kon gebruik het. Maar waarom vir John Knox, wat swak is by die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wereld en wat verag is, het God uitverkies om wat niks is, om wat iets is, tot nie te maak, so dat geen vlees voor hom sy roem nie, maar dier hom is jylle in Christus. Wat niks is, iets te gebruik. Iemand wat niks was, wat Christus gehad het. In die tweede punt met die praat oor die geweldige aanstoot, wat hy mense gegee het, en die geweldige vijandigheid teen oor hom, wat die wereld gehad het, as gevolg van, sy vrees vir die Heere. Dink u die wereld, hou daarvan, as ons die Heere vrees? Nee. Ons lees hier in vers 11, omdat hy die, ek die vrees van die Heere ken, met ander woorde, kennis, ontmoetings, ervarings, hy ken iets, van die vrees van die Heere, wat die ander nie geken het nie, ek vraag vanmorgen vir u wat hier sit, ja ons is kerkmense, ons het al gereed, maar ken ons, die vrees van die Heere. As ek reg is, die woordkie vrees van die Heere, kom oor die 300 keer in die Bijbel na vore. Salome was een weise man. En hy sê die vrees van die Heere is die beginsel, is die beginpunt van alle dinge. Vrees die Heere en hou sy geboeie. Oor die 300 keer waar het in die Bijbel na vore kom. Hy het die vrees van die Heere geken, en daarom het hy nie gebuig, omdat hy gestaan het voor God, het hy nie gebuig voor mense nie. Denk aan Daniel in die Bijbel, denk aan sy vriende, toe hy sê, buig voor die beeld, toe weier die drie vriende, dit gaan jylle jylle lewe kos, buig net, en hylle was nie bereid om te buig nie, en hylle is in die vier gegooi, Hoekom? Want hulle die vrees van die Heere geken. Daar staan in 1 Konings 19, as ek reg is, dat Elia het gestaan voor God, daarom het hy nie gebuig voor die koning nie, en voor koning hang Isabel nie, want hy het gestaan voor God. Is daar nog mense wat staan voor God, wat sê ek buig nie by die staat nie, ek buig eerstens by God. En as God sê so, dan is dit so. Staat kom tweede of derde. Wie vandag is bereid om op te staan tegen die staat as te word, tegen die koning, tegen die koning hang. Want die vrees van die Heer het hulle geken. Nou in die tyd van John Knox, was daar een koning hing met die naam van koning Mary, koning Maria, en beheer van Engeland, want hy is van Skotland af Engeland, en daar het hy gaan preek, en daar kom een vrou, een bloedige vrou, sy word genoem, Bloody Mary, bloedige Maria, want sy as Rooms, Koningin, het die protestante van, van die 40s tot die 60s uitgemoor, selfs vroeger, het sy hulle op die brandstapels gesit. 
koning van Engeland. Dis sy wat vir Leidermeer en Ridley, twee godsman en twee evangeliste, saamgevat het, en hulle op een brandstapel vastgemaak het en gesê, wat is jylle laaste woorde en Leidermeer en Ridley het gesê, hier die vier sal vir een uur brand, maar die vier wat jylle gaan kry, sal vir een eeuwigheid brand, en met daar die woorde het hulle gesterf, sal aan die brand gesteek, en het gesterf. Dis hier die koning hang, bloedige Maria, wat beveel dat die protestante leiers, saam John Ox, sal opkom na die paleis, sy wil met hulle praat, en John Ox laat weet, hy kom nie, hy het een uitnodiging om te kom na die paleis, hy kom nie, sy besluit om hom te gaan sien, by sy huis, daar is op een dag geklop aan die deur, van John Ox, en sy dienstknecht maak die deur oop, en sien hier staan, die koning hang van Engeland, voor sy deur, en die dienstknecht vrou ja, en sy sê, ek beveel, ek wil met John Ox praat, nou, hy is uit, of hy is in, John Ox, ja maar ek plaat, terwijl hy bezig is met jou stilte tyd, maar die koning hang van Engeland is voor die deur, sy is hier om jou te sien, en wat is sy woorde, aan sy dienstknecht, sê vir haar, sy kan haar beerd afwacht, want ek is bezig met die Heere, ek is bezig met my stilte tyd, sê vir die koning hang van Engeland, sy kan haar beerd afwacht, wie sal so, boldness, hê vir die Heere, een achting en een vrees vir die Heere, sê vir haar, sy kan haar beerd afwacht, en sy het gewacht, tot hy klaar was met sy stilte tyd, om haar dan te ontvang. Dis hier die koning hang van Engeland, wat gesê het, ek vech eerder een leermag van duisende, as om te klim, oor die gebede van John Knox. Sy sê die ergste ding, wat jy en sy moest strui, was die gebede van John Knox. Sy sê, daar was niks in die waar, al so krachtig, soos die gebede van John Knox nie sy het gesidder, op die stadium was sy in die paleis, en het hy haar aangespreek, oor dat sy die protestante vervolg het, en die engel sê, sy was soos een howling animal, sy geheil het, hoe hy haar tot trane gebring het, en die vrees vir niks gehad nie, die koning hang aangespreek het, maar sonde te openbaar. Vandag moet jy nie waag, om iets oor die president, of oor die koning, of oor iemand te sê nie, want ons allemaal op jou kuis. Hier die ou, die vrees, van die jyre, het mense, ons dood gegeen. Want hy was nie bereid, om te buig, by die wette, van die Roomse, en van die koning nie, koning hang nie, want Godse wette, het eerste gekom, is dit vandag nog so, is dit so in die leef, of moet ons sê nee, all hail the king, van die wereld, en Jesus, jy moet maar wacht, tweede in die rein, skaam hy soms vir die volk, wat so redeneer. Buig ons voor God, of die staat, ken ons, ek wil vir u vraag, ken u, die vrees, van die Heere, verstaan u, die vrees van die Heere, moet jy nie maar vanmorgen bid, Heere, gee my die vrees van die Heere nie. Sê baie keer goed, 
Ons leven is ons wil. Hoe kom? Ons ken nie die vrees van die Heere nie. Ons is meer een laas versiele nie. Hoe kom nie? Nie, meer een vrees vir die Heere nie. Dienste loop leeg. Waarom? Ons is nie meer een vrees vir die Heere nie. Waarom is daar een so een traagheid in een gebed en een bybelstudie want ons het die vrees vir die Heere verloor ons skoteer daar die vers as die Heere vir ons is wie kan tegen ons wees as twee gedeeltes van hom as die Heere vir ons is en ons vir die Heere dan, maar as jylle my verloon voor die mense, sal ek jou verloon voor my vader wat in die hemel is. Want as jy my verkondig voor die mense, sal ek jou verkondig voor my vader. Of ek sal jou verloon. So die vrees van die Heere het vir John Knox, baie probleme veroorzaak. Soveel so, dat John Knox moes terugvlug Skotland toe, want die koningang het die bevel gegee, maak hom van kant. Bring hom om. Hoe durf een prediker tegen die koningang van Engeland preek en hy vlug en hy gaan preek in Skotland dan lees ons hierdie woorde in hierdie selde vers in 2 Korintus 5 vers 11 omdat ons aan die vrees van die Heere ken probeer ons om mense te oortuig waarvoor het hy geleef juist daar die woorde om mense te oortuig hy het een las versiele gehad daar is baie protestante wat opgestaan het, maar wat geen las versiele gehad het nie. Hulle het meer gewarrie oor theologiese boeken, as oor die leven en oor siele wat verloore gaan. Jy weet, sy bekendste woord wat neergepinne is, is John Knox sy bekendste woord is, Lord, give me Scotland or I'll die. Een van die twee. Heere, gee my Skotland, of ek sterwe, eder. Gee my die siele van Skotland, of ek sterwe, denk aan Rachel, wat vir die Heere sê, geef my kinders, of ek sterwe. Denk aan Jacob, wat my die Heere geworstel het, en gesê het, ek gaan nie nie los, totdat jy my sê nie, ek gaan die Heere vastgeklauw, dat die Heere om op die heep moes slaan. En hier kom John Knox en sê, Give me Scotland, Lord, or I'll die. Is dit nie een las versiele nie? Wat ook al die Heere op sy hart geleid, het hy gepreek. Met boldness. omdat ons van die Heere ken, probeer ons om mense te oortuig, maar voor God is hulle geopenbaar, en hulle moet gereid word, hier is een man wat een las gehad het vir siele, nie so geleerd, soos Martin Luther en baie ander nie, nie so sterk, soos Pijgen of soos, moer jy nie, maar weet jy wat, die vrees van die Heere gehad, en hy het gesê, so sê die Heere, kom wat wil. Nee siel, na die Heere toegeleid, nie net een siel, na die Heere toegeleid nie, nie net een kerk, na die Heere toegeleid nie, Hy het Skotland 
naar die Heere toe gelei. En toe hy een paar jaar later klaar is met Skotland, toe is hy terug Engeland en Rijwad. Hy lei Engeland naar die Heere toe. Dat hulle in 1560 oorwinning krij, dat die protestante het beheer gekry oor Engeland. En die konings en die konings moes inval by die protestante. Daarom dat koning Charles een week terug moes die sweering afle, ek beloof om hier die godsdienst van die protestante aan die leven te hou, want hy sinner wat sal gebeur as die protestante opstaan, die protestante het opgestaan. Ek lees vers 20 van 2 Korintiërs 5. Ons treed aan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Ons bid jylle om Christus wil, het jy nog daar die las, kan jy nog vandag sê, vir mense, ek bid jylle om Christus wil, laat jylle toch net met God versoen, sondagskool onderwijsers, is ons nog daar, dat ons pleit by die kinders, laat jylle toch net met God versoen, ouwers pleit jy nog by die kinders, kinders pleit jy nog by die ouwers, pleit jy nog by die broers en die vriende, vir die redding van hulle siele, of is jy ok met hulle, dat hulle verloor gaan, is daar vandag een las vir siele in jou hart, het jy hier die week met die siel gepraat, wanneer die laas het jy vir die siel een traktaak in die hand gegeen, as ek mense moet behaag, dan moet ek vir jy sê, ach, dit is ok, ek verstaan nie te bezig gelewe, en ach, jy is nou nie die een wat een traktaak vir iemand kan gee nie, jy is nou nie een wat ook geleerd is, is nou ook nie baie krachtig in woorde, of baie sterk, dit is ok, jylle hoef nie traktaakies te geen, jylle hoef nie by mens te pleik nie, verstaan, God sal verstaan, God sal verstaan, dat jylle nie, hierdie week enige, arbeid en siele, God sal verstaan, verstaan God, Paulus sê, rentmeesterskap van die evangelie, is aan jylle, toevertrouw. Ons gaan dier ons leven 40, 50, 60, 70 jaar, sonder om my siel naar die Heere toe te lei. Ek denk aan daar die woorde, moet ek gaan met lea hande, moet ek so my Heere ontmoet, nie een siel aan hom gewaai nie, ek het niks te offer, aan die voet, van die Heere Jesus nie. Ek pleit vandag by u, moet nie, dat die enig voor God skaam gaan wees, omdat die nie een siel na die Heere toe geleid het nie. Bid vandag vir die Heere, Heere, geef my een las vir siele, geef vir my boksburg, of ek sterwe, Heere, geef vir my my kindse siel, of ek sterwe, Eder, geef vir my eerder my familie, of ek sterwe, geef my daar die vriend, Heere, Ek denk so aan die mannekamp wat die ideale plek was vir iemand om reer uit te kom. Ek denk aan konferenties wat ons kerk het, paaskonferenties daar op Eden, die een daar op de Neen, Lofdal, mense geleend het om diep met die Heere deur te gaan. Die volk het drie keer een jaar opgegaan, is ons bereid om een keer een jaar evers heen te gaan, opgeleid te word, of wees bereid om twee jaar siele wenners kursus te gaan loop by die kweekskool. Nee, ek kan nie twee jaar vir my leven vir die gee nie, heren. Heren, ek kan nie heren sy uur en een week vir die gee nie. Hoe verwacht jy nog twee jaar? Hoe verwacht jy nog vier jaar op predikante kursus? Hoe verwacht jy my leven? Nee, heren, beter goed om met my tyd te doen as om vir jy te leef. 
vers 14 van ons gelezen gedeelte het ek al gepreek per geleentheid een aand, want die liefde van Christus dring ons. Weet je of jy die Heere Jesus lief het? Hierdie vers, volgens hierdie vers, omdat jy, omdat jy weet die liefde van die Heere Jesus geen, drijf die liefde van die Heere Jesus jou, na sielheid. Want die liefde van Christus dring ons. Is dit jouw liefde vir hom, of is dit sy liefde vir jou? Sy liefde vir verloren siele drijf jou. Omdat ons van oordeel is, dat jy als een vir allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf, en hy het vir allemaal gesterf. Hoor hy woorde, hy het vir allemaal gesterf. Het hy net vir seker is gesterf? Het Jesus net vir seker is gesterf? As baie wat vandag wegbreek, as baie wat vandag gloe, Jesus het nie vir allemaal gesterf nie. Ruk vers 15 uit jou bywaaid, want Jesus het dan nie vir allemaal gesterf nie. En hy het vir allemaal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer op hulsel, in hulsel moet lewe nie, maar vir hom moet lewe, wat vir hulle gesterf en opgewek is, ons behoort vir hom te lewe, volgens vers 15. Lewe jy vir hom, is jou lewe oorgegee, is jy werk, werk jy tot eer van hom, daar waar jy is, getuig jy van hom. Is daar sielelas, of gaan Jesus enig, om vir jou moet skaam? Ek luister in die week na die boodskap van Glenn Bice, waar hy die woorde van William Booth aanhaal. Why wait for a calling when the verses is written in the Bible? Die oos is groot en die arbeiders is min. Kom wacht vir een roeping, gaan werk vir die Heere. In die vierde en laatste plek, die gevolg van sy prediking, die gevolg van John Ox, sy prediking in 5 vers 11, lees ons, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop, om ook in jylle gewetens openbaar te word, hy het jylle gewetens, wat daar gesit het, bereik, dat jylle gewete, het hulle aangekla soveel so, dat hulle uitgegaan het, en daar gaan sit het, en het op proef gestel het, is het so, dat die Rooms-Katholieke is bezig met afgoede, en hoe daar een jong seen gaan sit het, in Saint, Saint John, in Kirk, hoe een jong seen daar gaan sit het, om te kyk, is het waarlik so, is hulle bezig, met afgoede rui. En nou die Roomse priester, die beeld van Maria, en die beeld van Petrus, en al die altare wat hulle gebouw het, van menselike vereering. En nou daar die jong sien opstaan in die Roomse kerk, en sê, man, jy is bid met afgoede rui. En die Roomse priester omslaan met die stok, en hy gooi die priester met die klip en daar breek die protestante al die afbeeldings af, wat gemaakt is van Petrus en van Maria, en al die offer, goed wat hulle mee geoffer het, breek hulle af, dat dier sy prediking, het hy veroorzaak dat hulle die Roomse kerke vernietig het, letterlijk gaan stik en slaan het, die beelde gaan breek het. So ironie is dat, raai wat, vandag, daar in die kerk, waar in Skotland, waar John Knox gepreek het, raai wat het hulle gaan doen. Hulle het die beeld van John Knox gaan opzet. John Knox draai in sy graf om. Hy het die beelde gaan afbreek. Nou vraag is nou, bou die mens weer een beeld van een persoon. Van hom. 
Ik denk hij sidder. Hoe mense vandag predikers aanhang, predikers verhoog. Eerder as ek vrees vir die Heere het. Ons lees daar in Hebreers 11 van die geloofse helde. Kan ons baie makkelijk die geloofse helde aanhang. Maar dan kom ek bij 12 vers 1 en hy sê, omdat ons so groot wolk van getuies het, dan sê vers 2, hou die oog gevestig op, Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ek verhoog nie vanmorgen vir u, en John Knox nie. Ek verhoog dier Jesus wat hy gepreek het. Hy as nietige mens, wat nie in staat was nie, het Skotland en Engeland gerik, en gaan luister maar, na die oud wat die koning moes aflee. Hy moes gesweer het, dat hy sal nie waag krap, aan die protestante leer nie. Want John Knox, het dier die in staatstelling van die Heere, nie, hy nie, hy kon nie, maar die Heere het Skotland gerik, en die Heere het Engeland gerik, dier een man, wat oorgegeef was aan die Heere, een man wat nie omself verhoog het nie, hy het Jesus verhoog, hy het Jesus gepreek, mag daar nie maar weer siele opstaan, wat God vrees, die vrees van die Heere ken, een las het vir siele, en Jesus lief het boe alles, en dat jou leven draai om Jesus, of gaan dien die wereld, dien die staat, dien jou eie leven, dien jou self, mag die Heer ons help en ons genade gee, om so min van ons self in te sien, dat ons Jesus verhoog, dat hy al die eer toekry en dat ons siele bereik, vir sy naam. Amen, kom ons buig die hoofd en ons bid saam. Ach, hier is daar nie maar iemand vanmorgen, wat in sy hart sê, hier leer my die vrees van die Heere. Ek het al gehoor van die vrees van die Heere, maar ek ken nie die vrees van die Heere nie, want as ek die vrees van die Heere geken het, so my leven daarvan getuig het, Heere, hier die wereld, kerke, christene, Heere, die woord gaan in vervulling, openbaring 3, jylle is reik en het verreik geword en het aan niks gebrek nie, en jylle weet nie, dat het jylle is, wat jy lendig en beklaanswaardig arm en blind en ook is nie. Ek raai om van my te koop, want jy is lau, en ek sal het my mond uit spieg. Heere, iemand wat lau is, maak God naar, mag ons vir jy leef. Al is dit ook die laaste ding wat ons doen. Al krij ek teestand voor mens, omdat ek God vrees. Boe mense, ek sal staan vir die Heere, al staan ek ook alleen. Sal hier mense wees wat dit vir my hore bid, sê Heere, leer my die vrees van die Heere, dat ek sal staan vir u, nie buig voor die wereld nie. Buig wanneer iemand vir my drank offer, nie sal buig voor hulle nie. Maar dat ek een last sal even siele, meer as ooit van tevore. Heere, as die kinders van die Heere nie vandag opstaan nie, mag jy en hulle gewete hulle aantla. Soos jy dier John Knox, daar die mens aangeklaad. Mag jy werk, Heere, mag jy verhoog word, mag jy verheerlik word, dier elkeen wat hierna luister. Ek bid het, in Jesus naam. Amen.